Evet şimdi <gülüyor> arkadaşlar üçgen de açı ortayı dediğimizde iki tane açı ortayı değeri karşımıza çıkar. Bir tanesi iç açı ortay. ABC üçgeninde gördüğünüz gibi ABC üçgeninde arkadaşları nedir buradaki AN iç açı ortaydır. AN iç açı ortaydır. Aynı şekilde ABC üçgenini düşünün. ABC üçgeninde arkadaşlarım AK değeri nedir? Bizim için dış açı ortaydır. BC bir önceki sorudan bahsediyoruz sanırım. BC uzunluğu veya <gülüyor> bir üçgenin bir kenarı her zaman bunları kural olarak verdim aslında ben. Çevreden küçük olmak zorundadır. Yani deminki soru için çevre değeri 14 verildiği için üçgenin herhangi bir kenar uzunluğu ki BC burada en büyük 7'den yani 14'ün yarısından küçük olmak zorundadır. Problem var mı? Şimdi arkadaşlarım burada açı ortayda geçen sefer de biraz üzerinde durmaya çalıştım. İç açı ortayların kesim noktası olan nokta iç değer çemberin merkezidir ve bazı sorularda karşımıza gelir. Bazı sorularda karşımıza gelir. Dolayısıyla bunu öğrenmemiz şart. Evet. Evet. Açı ortayın özellikleri. Bir. Üçgenin iç açı ortayları üçgenin içerisinde elbette ki bir noktada kesiştirler. Bu nokta o üçgenin iç teğet çemberinin merkezidir. İç teğet çemberinin merkezidir arkadaşlarım. Yani burada görmüş olduğunuz o noktası üçgenin iç teğet çemberinin merkezidir. Ve tekrar ediyorum iç açı ortaylarının kesim noktasıdır. Peki. Bakın şuraya bir not düşmüş. O, o noktası diyor. Üçgenin kenarlarına eşit uzaklıktadır. Bu eşit uzaklık dediğimiz değer nedir arkadaşlarım? R'dir değil mi? Yarı çaptır çünkü. Bakın bu yarı çap mantığı ile ileride biz e, örneğin A, O, B üçgeninin alanının C, O, B üçgeniyle atıyorum alanıyla kıyasladığımızda C, B ve A, B kenar uzunluklarının oranıyla eş olduğunu söyleyeceğiz. Çünkü orada şöyle bir bağıntı kullanacağız. Yükseklikleri eşit olan üçgenlerin alanlarının oranı tabanlarının oranına eşittir diyeceğiz. Tabi şu anda bir hazırlık yaptık sadece. Burada sadece bilmeniz gereken o noktası üçgenin iç değer çemberinin tabi ki ABC üçgen için konuşuyorum. O noktası üçgenin iç değer çemberinin merkezidir. İç açı ortaylarının kesim noktasıdır. O noktası üçgenin kenarlarına eşit uzaklıktadır. Ve buna elbette ki iç teğet çemberin yarı çap uzunluğu olan R'yi kullanıyorum. Küçük R. Genelde küçük R kullanılır. Peki. Arkadaşlar yine devam edersek burada bakın U değerini yine aslında açı kenarda ben size verdim. Demin de Firdevs'in sorduğu sorunun Eşiti. Değil mi? U değeri nedir? Çevrenin yarısıdır. A artı B artı C bölü 2 olmak üzere. Buradaki C, L değeri arkadaşlarım elbette ki C, K'ya eşit olmak zorundadır. Çünkü bizim şöyle bir kuralımız var. Çemberlerde bunları yine kullanacağız. Üzerinde gerekli alıştırmaları yapacağız ama şuraya K noktası, buraya T noktası dersem bu T noktasında T et. <gülüyor> şuraya da A noktası dersem arkadaşlar AK O merkezli çembere K'da T et. 
AT O merkezli çembere T noktasında teğet olmak üzere şu uzunluklar eşittir kural. Çemberde bunları ayrıntı olarak işleyeceğim ama sadece burası için bu bilgiyi kullansak bu kadarı bizim için yeterlidir. Yani bakın CL eşittir CK bu da arkadaşlarım U eksi C'dir. U ne burada? Hocam çok özellik var. E, yani 2 milyon 300 bin kişi girdi geçen sene. Kontenjanlar belli. Elbette ki ÖSYM'de bu sayıyı azaltmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bunu biliyorsunuz zaten. Dolayısıyla kıyıda köşede kalmış özellikleri verdiğimde zaten bunu söylüyorum ben. Ancak bu özellik arkadaşlar bence mutlaka bilinmesi gereken bir özellik. CL eşittir CK U eksi C. C neresi? Burası işte. C açısının karşısı C kenarıdır. Peki. Devam ediyorum. BK eşittir BH. BK şu uzunluk eşittir BH. O da neymiş arkadaşlarım? U eksi B. Yani B neresi? Burası. Peki. Devam edelim. AL eşittir AH. Evet görüyorsunuz. Bakın AL eşittir AH. Bu da nedir? U eksi A'dır. Problem var mı? <gülüyor> Peki. Şimdi arkadaşlarım evet ikinci özelliğim birinci özelliğe göre biraz daha çıkma ihtimali olarak karşımıza çıkma ihtimali olarak az mıdır? Azdır. Doğru. Ama sorulur mu? Sorulur. Sorulabilir. İhtimal vardır. Hocam çoğu kaynakta bunları görmüyoruz. Doğrudur. Vermezler. Ama sorarlar. Peki. Nedir? İki. Üçgenin iki dış ve bir iç açı ortayı. Hemen gösterelim. Bakın arkadaşlarım burada üçgenimiz nedir? Buraya dikkat. Gördünüz mü? Üçgenimiz A, B, C üçgeni. Peki. Üçgenin iki dış ve bir iç açı ortayı. İşte iki dış açı ortayı. CO ve BO. Ve bir iç açı ortayı. AO. Bir noktada kesişirler. Bu nokta o üçgenin dış de çemberinin merkezidir. Burası. Hocam bir üçgenin kaç tane dış de çemberi vardır? Her kenarda bir tane arkadaşlarım. Dolayısıyla bakın buradaki şekilde daha hepsini birlikte görüyorsunuz. Burada tabii ki ben biraz daha birini en azından ayrıntılı görmenizi sağlamaya çalıştım. Tekrar ediyorum. Bir üçgenin iki dış açı ortayı ile bir iç açı ortayının kesim noktasını merkez kabul eden çembere o üçgenin o kenarına ait dış de çemberinin merkezi denir. Evet. Burada ise arkadaşlar burada ise elbette ki burada hangisini çizdim ben bakın RA'yı çizdim. Yarı çap olarak. A kenarına ait dış de çemberin yarı çapı elbette ki bakın A RA. Çünkü burası nedir? Şurası nedir arkadaşlarım? A kenarıdır. A kenarına ait dış de çemberin nedir? Yarıçap uzunluğudur değil mi? Ya da merkezidir. B kenarına ait merkez. C kenarına ait merkez. Dolayısıyla A kenarına aitse RA yarıçap, B kenarına aitse RB, C kenarına ait arkadaşlarım RC'dir. Şimdi 
Soru var mı? Bu kısımla ilgili sorumuz var mı arkadaşlarım? Peki. Şimdi arkadaşlar bizim için bizim için önemli bir nokta üçüncü özelliğimiz. Üçü buraya çiziyorum. Üç. Peki yeni bir üçgen çizelim. ABC üçgeni. A açısının açı ortayı A ne? Evet. Şimdi arkadaşlarım burada 3A diyelim. İç açı ortay. İç açı ortay. Teoremi. İç açı ortay teoremi der ki açı ortayın bitim noktasına itibaren neresi ne noktası kenarlara olan uzaklıkların oranı bakın BN'nin bitim noktasından itibaren pardon köşelere olan uzaklıkların oranı BN'nin NC oranı bakın burasının burasına oranı BN'nin NC oranı AB'nin AC oranına eşittir. AB'nin AC oranına eşittir. Problem var mı? Bakın basit bir de örnek çözebiliriz. Örneğin ABC üçgenini aldım arkadaşlarım açı ortay olduğunu gösterdim. Demiş ki bize mesela BN'nin NC'ye oranı 2'nin 3'e oranı ise ise peki şurası da ne olsun? BN alt olsun x nedir? Olsun sorumuz. x nedir? Aynı mantıkla bn 2k